సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కు బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కు ఫోన్ చేసిన ఒక అగంతకుడు రాత్రి పన్నెండున్నర లోపు బాంబు తేలుతుందని వివరించాడు దాంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు డాక్ స్క్వాడ్ బాంబు స్క్వాడ్లతో తనిఖీలు నిర్వహించారు పది ప్లాట్ఫామ్లతో పాటు రైళ్లలోని అన్ని బోగీలు తనిఖీ చేశారు పోలీసులు పేలు పదార్థాల జాడ తెలియకపోవడంతో ఆకతాయిల పనిగా నిర్ధారణకు వచ్చారు అధికారులు ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా త్వరలోనే ఆకతాయిని పట్టుకుంటామంటున్నారు పోలీసులు రంగారెడ్డి జిల్లాలో అక్రమ వెంచర్లపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు మొయినాబాద్ మండలంలోని ప్రభుత్వ భూమిలో వెలిసిన నలభై వెంచర్లను అధికారులు కూల్చివేశారు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి పద్మజ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు బృందాలు నేనమట్టం చేశాయి గతంలోనూ హెచ్చరించిన అక్రమార్కులు పదే పదే వెంచర్లు నిర్మిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు మరోసారి ఈ తంతు కొనసాగితే మాత్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు అధికారులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దొంతికుంటలో దారుణం జరిగింది వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ఓ భర్త తన భార్యను హత్య చేశాడు దొంతికుంటకు చెందిన మంగరాజు స్వరూపకు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది వీరి ముగ్గురు కుమార్తెలు కూడా ఉన్నారు వివాహేతర సంబంధం కారణంగా గత కొంతకాలంగా భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి గత నెలలో మంగరాజు పురుగుల మంది తాగి ఆత్మహత్య యత్నం కూడా చేశాడు ఇదే విషయమై ఆదివారం భార్య భర్తల మధ్య మళ్లీ వాగ్వాదం జరిగింది ఎంతకీ స్వరూప ప్రవర్తన మారకపోయేసరికి ఆమెను హత్య చేసి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం కారణంగా ఢిల్లీలోని మౌస్పూర్ ప్రాంతంలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది మౌస్పూర్ ప్రాంతంలో కొందరు సీఏఏకు మద్దతుగా అనుకూల ర్యాలీ నిర్వహించారు అటు సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా అప్పటికే ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి ఈ క్రమంలో సీఏఏ అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది ఇరు వర్గాలు రాళ్లతో దాడి చేసుకున్నాయి పలువురికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి పరిస్థితి చేజారిపోవడంతో సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలను రంగంలోకి దించారు పోలీసులు భాష్పవాయు ప్రయోగం జరిపి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు